Welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சூப்பரான ஹெல்த்தியான அவரைக்காய் பலா தொக்கு தாங்க இது சம்மர் சீசன் இல்லையா அதனால பலா வச்சு கொஞ்சம் டிஷ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வடகை சேர்த்து நல்லா பொறியிற வரையும் விட்டுருங்க அது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பூண்டு பல் எடுத்து முழுசா போட்டுக்கோங்க பூண்டு நிறைய சேர்த்துக்கிட்டா உடம்புக்கு நல்லது அதனால நீங்க இந்த ஆராளமா சேர்த்துக்கோங்க டைஜஷனுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து நான் சின்னதா நறுக்கி போட்டுட்டேன் அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கிட்டேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இந்த அவரைக்காயில அதிகமான மருத்துவ குணம் இருக்கு இதுல புரோட்டீன் அதிகமா இருக்கு ஃபைபர் அதிகமா இருக்கு அதனால வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கர்ப்பிணி பெண்கள் இதை கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதுல ஃபோலேட் அதிகமா இருக்கிறதுனால குழந்தை வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இதுல இன்னும் அதிகமான கால்சியம் விட்டமின் நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இந்த அவரைக்காய் நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த வெங்காயத்தை கூட நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் இது நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம இருபது பலா கொட்டைகளை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதையும் இதுல சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பலா கொட்டையை இன்னைக்கு நான் வேக வைக்காம அப்படியே பச்சையா தான் சேர்க்கிறேன் தண்ணி ஊத்தி ஸ்லோவா வைக்கக்குள்ள கண்டிப்பா அதுல வந்துடும் இதெல்லாம் சேர்த்துட்ட பிறகு ஒரு மூணு கத்திரிக்காய வந்து நறுக்கி நம்ம இதுல சேர்த்துக்கிறோம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்ட பிறகு நம்ம சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்ச அவரையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் அவரை நிறைய வகையில இருக்குங்க இது வந்து பட்டா அவரை இது நல்லா சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கோங்க பலாக்கொட்டையோட நன்மைகளை பத்தி நான் இன்னொரு வீடியோல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பலாக்கொட்டை வத்த குழம்பு வீடியோல அந்த வீடியோ நீங்க இன்னும் பாக்கலன்னா நான் மேல ஐ பட்டன்ல உங்களுக்கு அதை கொடுக்குறேன் நீங்க மேல வீடியோ பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஐ பட்டன் வரும் அதுல இருந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு இரண்டு பெரிய தக்காளி பழத்தை வந்து எடுத்து நறுக்கி இதுல நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதகன பிறகு நம்ம இதுல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்க போறோம் சாம்பார் பொடி இல்லாதவங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறுமிளகாய் தூளும் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூளும் சேர்த்துக்கோங்க கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த சாம்பார் பொடியை நம்ம சேர்த்துட்ட பிறகு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதுல நம்ம தண்ணி சேர்க்க போறோம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒண்ணு சேர மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா அந்த தக்காளி பழம் எல்லாமே கொஞ்சம் எண்ணெயில வதங்கட்டும் வதங்கின பிறகு நம்ம தண்ணி இதுல சேர்த்துடலாம் இப்ப நம்ம ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி இதுல சேர்த்துக்க போறோம் ஏற்கனவே இதுல எதுவும் தண்ணி இல்லாததுனால நம்ம ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இத நம்ம ஸ்லோல கொதிக்க விட போறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்ப நம்ம உப்பு வந்து பாத்துடலாம் உப்பு கம்மியா இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கல்லுப்பு சேர்க்கறது பெட்டர் அதனால கல்லுப்பு நான் இன்னொரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மூடி வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் மீடியம் ஃபிளேம்ல நம்ம விட்டுற போறோம் நீங்க இடையில ஒரு ரெண்டு தடவை கிளறி விட்டா போதும் இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம மூடி போட்டு தான் வேக வைக்கணும் மூடி போடாம வேக வச்சுக்கினா காய்கறிகள் வேகாது அதனால மூடி போட்டு கண்டிப்பா வேக வச்சுக்கோங்க அப்பதான் இந்த பலா கொட்டை நல்லா வேகும் இது நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்ப நம்ம தட்டு போட்டு இதை மூடிக்கலாம் இடையில ஒரு ரெண்டு முறை கிளறி விட்டா போதும் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அவரைக்கா பலா கொட்டை வறுவல் சூப்பரா ரெடி ஆயிடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படியே எடுத்தீங்கன்னா நீங்க சாதத்து கூட போட்டு சாப்பிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வறுக்கணும்னாலும் நீங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சீங்கன்னா சூப்பரா வறுபட்டுரும் இப்ப இந்த பலா கொட்டை வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இத இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாத்திடலாம் மாத்தி எடுத்துட்ட பிறகு மீதி கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையாங்க இந்த வானல்ல அந்த வானல்ல சுட சுட வெள்ள சாதத்தை போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்படி ஒரு டேஸ்டா இருக்குங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கடைசியா வானல்ல கொஞ்சம் வெள்ள சாதத்தை பிரட்டி சாப்பிடறது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கும் பிடிச்சதுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க இது வரைக்கும் நீங்க இத செஞ்சு பாக்கலன்னா கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு உங்களோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காதீங்க கண்டிப்பா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீட் யூ வித் அனதர் வீடியோ